നമസ്കാരം മെട്രോ ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഓണാശംസകൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കഥകളി കലാകാരിയായ ചവറ പാറുക്കുട്ടി അമ്മയാണ് നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഓണവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മെട്രോ ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമ്മ ഈ ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ഓണങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എനിക്കിപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഓണമാണ് പണ്ടങ്ങനെ അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ വല്ല പിന്നെ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഓണം വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരിലും എല്ലാം ആ ഓണം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കം ഇല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി ഉണക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓണത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സമയം വരെ അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഇന്നതില്ല എന്നാണ് വേണ്ടല്ലോ പായസം വരെ പഴസലായിട്ട് ഇന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അതൊരു സുഖമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പായസം വെക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നുണഞ്ഞിറക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ അതെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം ഓണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഓണം എനിക്ക് പരിപാടി കാരണം ഈ ഓണം ഒക്കെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങ് കഴിക്കുന്നു ായ ആൾക്കാരെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന വീട്ടുകളുണ്ട് 
സ്ത്രീകൾ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ള മേഖലകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ കാലത്ത് കഥകളി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ വല്ലതും ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ പഠിച്ച് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ചേച്ചിമാരി മുടിയുണ്ട് ശരിക്കും രണ്ടായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ കണ്ണും മുടിയൊക്കെ എഴുതി പൊട്ടുമൊക്കെ കുത്തി കടയിൽ പോകുന്നതും അങ്ങനെ അപ്പം കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ഡാൻസ് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണ് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ എതിരെ വന്നു അവരെ ചുറ്റും മുട്ടി മുട്ടി വഴി അവരിങ്ങനെ അപ്പൻ സ്വർണ്ണ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നക്കിരുന്നു പാട്ടം പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും പാട്ടം അപ്പൊ ആ ഒരു പരിഹാസമായിരുന്നു പ്രചോദനം പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആശ എന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പഴേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി അപ്പൻ ഒരു ദിവസം പണി കഴിഞ്ഞു മലയാള പുള്ളി വരുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന് ആശ എന്നെ കിട്ടി മോളെ പിന്നെ ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ആദ്യം കഥ അപ്പൊ അമ്മ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാറില്ല അപ്പം ഇതിന് സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികമായ ബലഹീനതകൾ ആർത്തവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഒരു ബലഹീനതയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്ന അത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് തൃപ്പം ഇത്ര ഒരു വനിത കഥകളി കേന്ദ്രം തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം തൃപ്പം ഇത്ര കൊട്ടാരത്തില്ല തമ്പുരാട്ടിമാരും പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാം വിഷം കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഥകളിയിലുള്ള എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചും കൂടുതൽ ശരിയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു അസൂയാണോ സംശയം എന്താ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇന്നും അവർക്ക് അസൂയാണ് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് പത്ത് പ്രോഗ്രാം കിട്ടും ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ആർക്ക് കിട്ടും ഒരു പേരൊരു പുരുഷന് അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പം അസൂയ ഇവിടെ നിന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ ഇടിച്ചു കയറി നമ്മളിങ്ങനെ വന്നതല്ലേ ഇത് കൂടുതലും കഥകളി മേഖലയിലാണോ ഉള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാ കലാരംഗത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഥകളിയെ സംബന്ധിച്ച് വനിതകളി ഇല്ലാത്ത ഒരു കലാരൂപമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലാണ് നമ്മളെ അവഗണിക്കും പല സ്ഥലത്തും അവരെ അവഗണിക്കും പക്ഷെ പാറക്കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അവഗണനയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ പോന്ന വഴി അതാണ് എൻ്റെ വഴി അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ സർവീസിന് കഥകളിക്കകത്തുണ്ട് അമ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സർവീസുണ്ട് പല കാര്യത്തിനും അവർ നമ്മളെ അവഗണിക്കുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നാൽ അവരുടെ ഒരു കത്തിന് ഞാൻ അവകാശിയാണ് ഒരു കത്ത് എനിക്കൊരു അഡ്രസ്സുണ്ട് എനിക്കൊരു ഞാനൊരു കത്തിന് അവകാശിയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ആ കത്ത് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ മറന്ന് പോകുന്നതാണ് അതോ മറന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അത്രയും അമ്മ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം ഈ പണ്ട് കാലത്ത് എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഥകളി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആങ്ങളയുടെ കൂടെ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉടപ്പം പറ്റും ആരുടെയും ഉടപ്പം പറ്റത്തില്ല മറ്റേതാ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എവിടെ വേണേലും മകൾക്ക് പോവാം അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ എവിടെ വേണേലും നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും കാലം അന്ന് അതാണ് ഇന്ന് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പലരും പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ടോളും അപ്പൊ 
അപ്പൊ അമ്മക്ക് അച്ഛനൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആരും കലാരംഗത്തെ ഓണത്തിന്റെ ഓർമ്മകളൊന്ന് പങ്കുവെക്കോ കലാരംഗത്തെ ഓണം കഥകളിക്കാരുടെ ഓണം പറയാം ഞാനൊരു മൂലത്തിൻ്റെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും മൂലത്തിൻ്റെ ചേച്ചി ആദ്യം ഒപ്പനായിരുന്നു പിന്നെ ഒപ്പന അയ്യായിരിക്കും ആയപ്പോൾ പിന്നെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ ഞങ്ങളങ്ങ് പോകുമോ അവർ പഠിക്കുകയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ ഒരിട്ട് അതിട്ട് ഒന്ന് അതിരിച്ചു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓണ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വരും പിന്നെ കളി സ്ഥലത്തെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വൈകിട്ട് അവർ സദ്യ തരും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓണം അത് ബാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ഞാനും ചേട്ടനും മാത്രം കാണും നാട്ടിൽ നടന്നു ഇപ്പം കൊല്ലത്താണ് കഥ എളിയെങ്കിലേ നാളെ തൃപ്പൂണിത്തറയായിരിക്കും അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തെ വൈകുന്നേരമോ ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഹോട്ടലിൽ കയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ഓണം ഉണ്ണാൻ പറ്റാത്തവശ്യമാണ് പിന്നെ കലയല്ലേ മോളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും കലാകാരന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കലാരംഗം കല എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഏറ്റവും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം വാങ്ങി തന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ട അതായത് ഈ എല്ലാ വേഷങ്ങളും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചാകുന്നളത്തിൽ ചാകുന്നളവ് മാത്രം കെട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ വാവർക്കുന്ന അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തും അങ്ങനപുരത്തും ഇന്നത്തെ കൊത്തു പോകണം വാവർക്കുന്ന അൻപ കുന്നാണ് ആളിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുന്നു പോലെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആളിരിക്കുന്നു താഴെ സ്ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നല്ല ശരിക്കും ജനം കാണാൻ ചകുന്തളം ചാകുന്തളം കഥ എനിക്ക് പ്രിയമ്മതയിൽ മുക്കുവത്തിയും വിഷം ചകുന്തളം വേറെ ഒരാളാണ് പിന്നെ പ്രിയമ്മത വേറൊരാളാണ് അവിടെ ചെന്നു അപ്പന ഇവിടെ വന്ന് അപ്പന ഞാനിവിടെ അണിയറയില് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഒരു സന്ധിയാകാറായപ്പം ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നു പാട്ടുകാരവിടിരുന്നു പാട്ടും മേളവും ചെയ്യുന്നവരവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ട് നേരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞേ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ അത് ശകുന്തള കെട്ടാനുള്ള വ്യക്തി എത്തിയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ എത്തില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശകുന്തള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ട് മാത്രമുണ്ട് ഞാൻ ശകുന്തളം കണ്ടിട്ടില്ല ശകുന്തള കെട്ടാൻ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യും പറ്റില്ല അപ്പൻ മോഹമുണ്ട് അപ്പൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കരുതും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ പറ്റില്ല നാണം കിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവർ പോയി പാട്ടുകാരൻ എടുത്തിരുന്നു പാട്ടുകാരൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു തകഴി കുട്ടം പിള്ളേശി ഞാൻ ചെന്നു എന്താ നിനക്ക് ചങ്ങളെ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അശന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാ കേട്ടത് അപ്പം ഗുരുനാഥൻ മാമ്പളം തിരുമേ അതിന് ആ സൈഡിലിരുന്നു നീ മുട്ടിയല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ചടങ്ങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ വരച്ച് കരച്ചായിട്ട് പിന്നെ ഇനി ശകുന്തള എന്തതാ ആ ശകുന്തള ആരുടെ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണ്ട ശകുന്തളയുടെ കാലെ മുള്ളു കൊള്ളുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മുള്ളു കൊണ്ടത് പോലെ തോന്നണം ചടങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് തിരുമേനി തിരിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് ശകുന്തള കണ്ടാൽ മതി തിരിച്ച് ഞാൻ പാട്ടുകാരുടെ ചടങ്ങ് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നീ കെട്ടിക്കോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം 
കണ്ണനും ശകുന്തളയും അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോൾ പിരിയുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെ നോക്കണം അരെ പാട്ടുകാരൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതുന്നു ആശാങ്കാരൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശകുന്തള നന്നായിരുന്നു അതാണൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കണ്ണനും ചൗന്തളയും പിരിയുന്ന രംഗം അച്ഛനും മോളും പിരിയുന്ന രംഗം അച്ഛനായിട്ട് വേഷം കിട്ടിയത് ചെന്നിത്തല ചെല്ലപ്പം പുള്ളി ആശാൻ ഇല്ല ഈ വിചിരിക്കും ആശാൻ കറിയും ശരിക്കും ഞാനും കറിയും അപ്പം ആ വേർപാടിൻ്റെ രംഗം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടുകാരനെ കാണാൻ തക്ക രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഞാൻ നോക്കി പോകുന്നത് കുട്ടമ്പുള്ളി ആശാൻ കണ്ണടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം നന്നായി ആശാൻ്റെ കണ്ണിന് കണ്ണിൽ പിന്നെ എനിക്കങ്ങ് സന്തോഷമായി എല്ലാം ചെയ്യാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് അവർ പതിനഞ്ച് രൂപ അധികം ഉണ്ട് കേമോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാനം രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് രൂപ അധികം കഥ ഒരിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ ചിരിക്കുന്നത് അല്ല കുട്ടമ്പുള്ള ആശാനെ ശോകം പാടുമ്പോൾ എവിടായാലും കരയും എന്നാലും എനിക്ക് അഭിമാനം പതിനഞ്ച് രൂപ ഗംഭീരമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ രക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നല്ല രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റേത് അവാർഡിനെ കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡായി അപ്പൊ അമ്മ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രണയമുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴാണോ പ്രണയം ഉള്ളത് അല്ല ഈ പുരുഷന്മാര് മാത്രമുള്ള ഒരു രംഗത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ പണ്ട് ഇതിലും ഗ്ലാമർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കഥകളി നടിയാവുന്നത് നടിയല്ല കഥകളി തുടങ്ങി പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒത്തിരി വേഷവും കിട്ടി ഊതനം മോശമാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് പക്ഷെ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒത്തിരി വേഷവും കിട്ടി അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസായി പഠിക്കുന്നത് പിന്നാണ് കഥകളി പഠിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് പാറുക്കുട്ടി അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല അത് നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിലാക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊന്നോണാശംസ